Bienvenidas a un nuevo capítulo de Historias del Arte desde Barcelona. Hoy os hablaremos de diásporas. La palabra diáspora tiene un uso cada vez más extendido. ¿Pero qué entendemos por diáspora? El origen de este concepto está en la dispersión del pueblo judío por el mundo pero hoy en día lo utilizamos para hacer referencia a cualquier pueblo que esté lejos de su lugar de origen. Eso hace que podamos hablar no solo de diáspora judía, sino también de diáspora africana, brasileña e incluso diáspora catalana. Cuando hablamos de diásporas, no solamente nos referimos al desplazamiento, eso sería migración. La diáspora tiene aspectos propios e implica, entre otros, el arraigo, la hibridación cultural o el sentimiento de pertenencia. Además, tiene conexiones culturales tanto con el lugar de origen como con el territorio donde se asienta. A modo de ejemplo, se calcula que entre los siglos XVI y XIX, unos 12 millones de africanos fueron secuestrados e enviados a América para trabajar como esclavos en las plantaciones de caña, café o algodón. Las personas afroamericanas y la mayoría de la población negra de este continente son descendientes de personas esclavizadas y conforman una parte de las diásporas africanas del presente. En el episodio de hoy nos centraremos en las diásporas contemporáneas, las que se generan en las últimas décadas, en la llamada era de las migraciones. Se puede afirmar que las diásporas crean como realidades paralelas y en el capítulo de hoy también miraremos cómo los artistas reflexionan en torno a dichas realidades. Nací en Argentina, eh, crecí en el norte y en, entre el, en la zona de frontera que se llama Gran Chaco. Estas mantas me encantan porque son mantas que llevan jaguares o tigres encima y que son muy comunes en, en Sudamérica. O sea, todo el mundo tuvo su manta de, con el jaguar encima y, y este personaje pues está llegando a Barcelona. Tenía siempre la necesidad de pertenecer en un sentido complejo que era como que había aprendido que la pertenencia era estar siempre en un lugar. Durante mucho tiempo intenté ser eh, como ser una persona que se asienta y hace la vida en un lugar eh, y me di cuenta que era que me costaba mucho reconciliarme con el con, con que yo estaba en movimiento. Me parecía en algún punto que era algo malo de mí y con, con mi propio trabajo me permitió entender eh, mi propia diáspora y no solo eso sino entender la diáspora en sentido ancestral y también entender muy particular la, mi diáspora familiar que en realidad si yo pensaba hacia atrás no conocía generación que no se haya movido por migración, por nomadismo, por desplazamiento forzado no podés no pensar por qué saliste de tu comunidad, eh, no podés no pensar por qué fuiste de una comunidad en otra comunidad, eh, no podés no pensar que incluso el espejo son eh, tu, tus propias comunidades que haces en el lugar y que muchas veces se entienden como, ay, se está haciendo esto como por identidad. No es, no es monótona, monótona la, la identidad, es, es complejísima y más en la diáspora que nos encontramos con historias que son o sea, muy, muy, muy diversas y, y dependen de los territorios eh, de que venimos y digamos que se vuelve como una especie de, de, de lugar donde estar, es como en el mar. Las instituciones de la Unión Europea dedican gran parte de su trabajo a generar mecanismos legales que normativicen y normalicen la violencia contra las comunidades migrantes. Una violencia que no es producto del error, que no es una excepción, 
que no es un mal funcionamiento del sistema, una violencia sostenida por el imperio de la ley. Las instituciones europeas decretan sentencia contra aquellas personas migrantes que desobedezcan el régimen de fronteras, contra aquellos que se resistan a ser considerados ilegales, que se resistan al encierro o la deportación. ¿Em reconeixes a mi? ¿Em reconeixes a mi quan em tens davant? ¿Reconeixes el meu color? Llavors, ¿por qué et dirigeixes a mi com persona de color? ¿De quin color? No soy una persona de color. Soy negra. ¿O es que potser me ignoras? Voy. No, tata, hija mía, no, encima de, de, de... No, encima del ojo. Claro, encima del pelo, ¿no? No, por fuera. Y te lo vas expandiendo y le vas... Pues ya la he jodido, ya está. No, ahora te lo quitas y lo vuelves a hacer. Las diásporas atraviesan nuestras vidas en muchos sentidos. Otro ejemplo sería mi nombre. Me llamo Tania Safura Adam Mogne. Nací en Maputo en plena Guerra Fría. Mozambique se había independizado cuatro años antes, después de siglos de colonización portuguesa. ¡Independencia Marte! ¡Independencia Marte! La cosa más bella que hay en la vida de un hombre es vivir ser, es vivir libre, es vivir independiente, ¿eh o no es? Se estableció entonces un gobierno marxista-leninista. Tania es un hombre soviético. Safura es un hombre fruto de las influencias arábigo-musulmanas existentes en Mozambique y en toda la costa índica. Y Adam proviene de antepasados que llegaron como comerciantes de Pakistán. Y por último, Mogne es un apellido afrancesado de mi bisabuelo materno procedente de la gran isla del suroeste africano Madagascar. Fijaros que los nombres Tania Safura son fruto de las tendencias sociopolíticas de un determinado momento. En cambio, los apellidos Adam Mogne acarrean el peso de la diáspora y su mejor testigo, mi cuerpo. Soy de Nigeria, de, de Lagos. He nacido en Lagos. En el principio, solo quería hacer cosas para, para ayudarme y ayudar a mi familia en este momento y empezar la marca con como redesign, redesigning like clothes that I already have. Y empezar a, a leer libros y, y aprender sobre mis orígenes y el poder de mis orígenes. Todo, todo es es una conversación entre my Africanness and my universalness, if that, if that makes sense. Because worker for worker is not a singular uh, individual, right? Worker comes from a society, a culture, uh, a system, you know, so by default, the system I come from is from the, is from the um, underworld, you know, from the global south. Mama Shakara for me. A formula, a system that has been well designed and well executed for 500 to 1,000 years, you know? You can't fight it from the streets. We cannot fight the system with the mind of the system, with the same mind that the system has given us, you know? And that's the most difficult thing to do, to, to create your own 
uh, mind outside of the system. Un punto de afrofuturismo que yo estoy como uh, interesado, interesado en es como cómo puedes crear un una futuro sin sin ideas europeanos. No, there's no Existe una relación entre el pasado colonial y las diásporas, hasta tal punto que gran parte de las comunidades diaspóricas que residen en Barcelona provienen de las excolonias españolas de África, Asia o América. La historia de la esclavitud en España es la gran desconocida. Sigue presente en la arquitectura y los monumentos de nuestra ciudad. Este cruel negocio, además, permitió financiar gran parte de la revolución industrial de Cataluña o el País Vasco. Los artistas y activistas de la diáspora, en su lucha por la reparación histórica, participaron activamente en uno de los actos anticoloniales más simbólicos de España, la retirada de la escultura del esclavista Antonio López en la Vía Layetana de Barcelona. Por otro lado, la ciudad ha sido testigo de incuestionables episodios de supremacía racial. A principios del siglo pasado, en el Tibidabo todavía existían zoos humanos, puestas en escena de pueblos originarios de Senegal. Hasta el año 1949 se hicieron zoos en Sevilla y Valencia, con pueblos de Guinea Ecuatorial, la única colonia española del África Negra. Las diásporas ayudan a recuperar historias no contadas del pasado colonial y esclavista español. De este modo, ayudan a conocer esas realidades invisibilizadas y a interpretar mejor el presente. La xenofobia, el antirracismo o la identidad cultural son temas recurrentes en el trabajo de estos artistas. En Amboriat, la cineasta Sadie Fenot lo que hace es un ritual, un ritual para aquellas personas olvidadas que se mueren en el Mediterráneo. Esta necesidad como de funeral de despedir para hacer un proceso de curación también personal. ¿no? Eh, tal vez otro de los objetivos de la pieza obviamente es plasmar algo que está pasando, pero plasmarlo desde otro lugar y también como mostrar un poco que es un tema del que se puede hablar de otra manera y que también es importante hablarlo de otra manera. El mundo se ha contado desde esta visión ya, es la información que tenemos en todas partes, es la forma de percibir no, o sea, a nosotros mismos ya todo desde la visión occidental y creo que es más importante que nunca romper con esa perspectiva y que la gente se vaya acostumbrando a ver cada vez más otras perspectivas y otras formas de sentir, otras formas de ver y otras formas de, de percibir y de entender las cosas. Mi padre es eh, flamenco de Bélgica, mi madre es de Guinea Ecuatorial, es crío Fernandina por el lado de mi abuelo y Yoruba e Ivo por el lado de mi abuela. El primer corto que escribí, el primero de todos, que fue así un sueño que tuve despierta, Sabía que tenía, o sea, porque yo siempre veo imágenes primero, ¿no? Entonces sabía que tenía que ver con esa división Europa-África, pero no tenía ni idea de lo que significaba. Y tardé mucho tiempo en entender lo que significaba. Ha sido un texto que he ido retrabajando, buah, pues igual los últimos seis años todavía, ¿no? 
porque poco a poco iba entendiendo mejor lo que quería, lo que la, las visuales, las, la, las imágenes que había visto que significaban. El, el proceso de, de reencontrarme ¿no? y de conocerme y de, de reconciliarme con esas raíces para conocerme yo mejor fue lo que hizo que empezara a dirigir directamente. Bueno, esta reparación consistió sobre todo en aprender. Muchas conversaciones con mi madre, por supuesto plantarme en Guinea para intentar entender de primera mano el contexto cultural y, y me ayudó a entender muchísimas cosas y aparte hizo que me contara muchas más cosas de su vida que igual no hubiera averiguado si nunca hubiera ido. Desde el 1 de gener del 2019 ya son 508 las personas que han muerto al Mediterráneo. El año 2018 van morir en total de 2.297 personas y los vaixells de salvamento marítimo de las ONGs continúan bloqueados los ports de España, Grecia y Italia. A Madrid, Sánchez es prepara para un gobierno en solitario, tal como ya va a clar horas después de haber ganado las elecciones del 28 de abril. Amb el líder de Ciudadanos ha quedado claro que ya no hay posibilidad de tejer alianzas. Nací en Valparaíso, Chile, en 1972. A los siete años más o menos, sí, tuvimos que ir al exilio, nos fuimos a Colombia. Yo siempre tenía una relación dolorosa con Chile, es una relación eh, de amor profundo por todo eso que significa esa memoria política sobre todo pero al mismo tiempo de un rechazo. Cuando nosotras volvimos del exilio, eh, todos los hijos de los, retor los retornados, los hijos del exilio, digamos, fuimos bastante maltratados por, por el entorno, ¿no? Éramos los, porque había un discurso como, ustedes porque se fueron, eh, ustedes no estuvieron aquí. Y por otro lado, no entender qué significaba este nuevo exilio para nosotras, ¿no? El retorno para los niños fue un nuevo exilio. Cuando nosotros hablamos de las diásporas estamos hablando de exilios, de exilios masivos, no solamente las migraciones que llegan a, a Europa o a Estados Unidos, sino que incluso internamente, por ejemplo, en América Latina, hoy día ves eh, eh, poblaciones enormes eh, de exilios internos. El ser diaspórico o diaspórica en mi caso, eh, ha sido lo que ha potenciado aún más mi posición política frente al mundo, frente a la realidad que vivo. No, no es lo mismo ser eh, un migrante o una migranta eh, pobre eh, que viene huyendo de una guerra, eh, atravesada por, qué sé yo, temas de disidencia sexual, que venir a estudiar, que venir de una clase determinada. Y eso a veces también creo que en los discursos contemporáneos de la lucha de colonial se, se olvidan muchas veces, ¿no? Las artistas de la diáspora incorporan en sus prácticas el desafío a la normatividad y a la homogeneidad cultural. Apoyadas también en teorías poscoloniales, en prácticas antirracistas y decoloniales, lo que hacen es introducir esas prácticas contrahegemónicas y sobre todo cuestionan la idea de cultura asociada a un Estado-nación. Estamos en julio del año 2020, en medio de una pandemia y de la reactivación del movimiento Black Lives Matter. Estamos siendo testigos de cómo esta pandemia está cerrando fronteras y cómo eso podría tener consecuencias sobre las migraciones tal cual las conocemos ahora. Por otro lado, el asesinato en manos de la policía del afroamericano George Floyd está teniendo una reactivación o está reactivando los movimientos antirracistas y está calando en todos los extractos sociales. Uno de esos extractos es la cultura. Y ahí están los museos, que cada vez tienen que escuchar más las demandas de estos grupos antirracistas. El museo es un lugar de diálogo, pero también es un espacio controvertido. Porque por un lado sigue siendo 
un lugar de representación del canon de la blanquitud occidental, y sus colecciones siguen ofreciendo visiones parciales de la historia ocultando muchos relatos de su pasado colonial y esclavista. Y por otro, es un espacio muy necesario, porque es en el museo donde se pueden activar archivos olvidados e imaginaciones de un futuro por venir. En cualquier caso, la incorporación de preguntas y problemas relacionados con la diferencia y la diversidad que aportan las diásporas son recientes en la historia del arte. Sin embargo, no hay que olvidarse que las consecuencias del viaje o el exilio siempre han sido factores recurrentes y persistentes en las artes visuales. Los museos están hechos, no son solo edificios, sino que están hechos de memoria y además están hechos de, de personas. Cuando aparecen todos los estudios culturales, los llamados estudios culturales, y desde la, de la mano de él, por ejemplo, los estudios postcoloniales, no vienen de los países tercermundistas, llamados tercermundistas en ese momento, ¿no? vienen de las centrales ideológicas occidentales del norte global. Son Estados Unidos, son Inglaterra, son Francia, las que van a instalar estas nuevas líneas, digamos, de estudio. ¿no? Pero de repente de las centrales académica, museística, nos empiezan a invitar y a llevarnos a museos en, aquí en el norte de Europa y a llamarnos desde por acá, ¿no? desde España. Y yo, bueno, esto no es inocente, nosotros no somos inocentes tampoco y vamos a usar también este espacio. Espero que hayáis disfrutado por este viaje por las experiencias de la diáspora. Nos vemos en el siguiente capítulo de Historias del Arte desde Barcelona. Thank you.